हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एच क्लासेस और आज मैं आपके लिए दिल्ली सल्तनत का जो रिमेनिंग पोर्शन था वो लेकर आया हूँ पहला वंश गुलाम वंश हमने पढ़ लिया था और होप करता हूँ आपको वो काफ़ी अच्छा लगा होगा तो उसके बाद आज हम इस वंश को पूरा समाप्त कर देंगे तो ये दिल्ली सल्तनत का आगे का भाग देखिए दिल्ली सल्तनत में जैसे हमने लास्ट कर लिया था कि क्यूमर्स अंतिम शासक था गुलाम वंश का और उसने कैकुबाद ने इसको जलालुद्दीन फिरोज को साइस्ता खां की उपाधि दी थी और इसी साइस्ता खां ने कैकुबाद के पुत्र और क्यूमर क्यूमर्स को जो अंतिम गुलाम वंश का शासक था उसकी हत्या कर खिलजी वंश की नींव डाली अब देखिए खिलजी वंश में सबसे पहले आता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बहुत ही छोटे समय तक खिलजी वंश रहा था परंतु इसका प्रभाव जो है वो काफ़ी देखने को मिलता है दिल्ली सल्तनत पर खासकर जब हम बात अलाउद्दीन खिलजी की करते हैं तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने हिंदू जनता के प्रति उदार रुख अपनाया मुसलमानों पर आक्रमण करने वाला दक्षिण भारत के मुस्लिमों पर आक्रमण करने वाला पहला शासक कौन था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और इसका पहला आक्रमण जो था वो देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने एक बात कही थी कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं परंतु इसके समय में बारह सौ बयानवे में मंगोलों का आक्रमण हुआ था अब्दुल्ला का और इस अब्दुल्ला के जो आक्रमणकारी थे उनको पकड़ करके दो हज़ार से भी अधिक मंगोलों को इस्लाम धर्म कबूल करवाया और दिल्ली में ये जो मंगोलपुरी आपको आज दिखाई देती है ये मंगोलपुरी इन्हीं मंगोलों ने बसाई थी बारह में अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी अभियान के बाद बधाई देने के लिए ये कड़ा पहुंचा, जहां पर उसकी हत्या कर दी गई ठीक अब उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आता है अलाउद्दीन खिलजी जो था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का मतलब भतीजा भी था और साथ ही साथ उसका दामाद भी था तो अलाउद्दीन खिलजी बारह से 1316 तक राजा रहा और इसके कार इसके इस पीरियड में सल्तनत का साम्राज्यवादी युग की शुरुआत हुई साम्राज्यवाद की जैसे इम्परलिज़म कहते हैं उसने अपने क्षेत्र को बढ़ाना शुरू किया तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि विश्वासघात से उसका आरंभ हुआ अपने चाचा को मारकर दानशीलता पर वो विकसित हुआ इसने कई बढ़िया काम भी किए लोगों के लिए और आतंक से उसका अंत हुआ तो ये कई बार स्टेटमेंट आती है कि ये किसके बारे में कहा जाता है तो ये अलाउद्दीन खिलजी था अमीर खुसरो ने उसे एक भाग्यवादी व्यक्ति कहा था कि वो एक भाग्यवादी व्यक्ति है और बारह में अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा कड़ा में अपने आप को सुल्तान घोषित किया ठीक अच्छा हालांकि अलाउद्दीन खिलजी के बहुत सारे अभियान थे परंतु उसके सबसे मेन अभियान जो आता है वो बारह में देवगिरी अभियान जिसमें अलाउद्दीन स्वयं गया था उसके बाद गुजरात अभियान जिसमें नुसरत और उलू खां गए थे ये रायकर्ण के विरुद्ध हुआ था रणथम्बोर अभियान जो था ये हमीर देव के खिलाफ किया था और नुसरत और उलू खां गए थे चित्तौड़ अभियान सब जानते हैं रतन सिंह के साथ हुआ था इनका 1303 में बहुत इम्पोर्टेंट अभियान है एग्ज़ाम में कई बार पदम पदमावती जो फिल्म देखी होगी आपने पदमावत वो इसी चित्तौड़ अभियान पर बनाई गई है 
और वारंगल अभियान तेलंगाना के प्रताप रुद्र देव जो थे काकतीय वंश के उनको भी इन्होंने हराया था और मलिक काफुर ने वहाँ से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था और अंतिम जो इनका मेन युद्ध था वो पांडे राजाओं के खिलाफ हुआ था तेरह में इस तरह इन्होंने लगभग सभी को हराया और अपना साम्राज्यवाद को आगे बढ़ाया जोधपुर के संस्कृत शिलालेख से जोधपुर के संस्कृत शिलालेख से ये दिखता है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हुई तो ये उनकी तारीफ में लिखा है जोधपुर के संस्कृत शिलालेख में 1304 में जब मंगोलों ने आक्रमण किया तो मंगोल आक्रमण से बचाव के लिए उन्होंने सीरी को दिल्ली के पास सीरी को अपनी राजधानी बनाया अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार से भी ऊंचा दुगने आकार का एक मीनार बनाना चाहते थे परंतु ये काम वो पूरा नहीं कर पाए आज भी कुतुब मीनार के बगल में हमें एक मीनार के भगनावेश मिलते हैं जिससे पता चलता है कि ये मीनार का सपना अलाउद्दीन खिलजी ने देखा था अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहता था और इसके दो सपने थे एक तो नवीन धर्म की स्थापना करना और दूसरा सिकंदर के समान विजय पताका फहराना और इसके जो दोस्त थे दिल्ली के काजी थे अलाउल मुल्क उन्होंने इसको मना किया और इसने ये दोनों सपने अपने छोड़ दिए अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों का वर्णन बर्नी द्वारा अपनी किताब तारीख ए फिरोज शाही कई बार एग्जाम में आता है और इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मिलता है जो अलाउद्दीन ने आर्थिक सुधार किए इसमें सबसे मेन सुधार इनका बाजार नियंत्रण था राशनिंग व्यवस्था की शुरुआत करी और ये पहले मुस्लिम शासक थे जिन्होंने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व लिया ठीक पहले शासक जिन्होंने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व लिया साथ ही ये क्वेश्चन भी बहुत आते हैं घरई कर और चरई कर घरई कर आज का हाउस टैक्स हो गया और जानवर जब चरेंगे तो वहां पे चरई कर भी उनको लिया जाएगा तो घरई कर और चरई कर किसे कहा गया किसने शुरुआत करी अलाउद्दीन ने द्वितीय सिकंदर किसे कहा गया अलाउद्दीन खिलजी को नवीन धर्म की स्थापना का लक्ष्य किसका था अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण प्रणाली को सबसे प्रभावी ढंग से कौन लाया अलाउद्दीन खिलजी आज जो राशनिंग व्यवस्था चलती है उसको कौन लाया अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में जो अलाई दरवाजा था अलाई दरवाजा ये कुत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी द्वार था जो कुत उल इस्लाम मस्जिद बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका दक्षिणी द्वार जो है आज अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है दिल्ली के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं तो दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल कांस्टेबल और बाकी और भी आपने एग्जाम में देखा होगा हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता ही आता है एक आता है हजार स्तंभों वाला महल किसने बनाया था तो दिल्ली के निकट सीरी जहां इसने अपनी राजधानी बनाया था वहां पर इसने हजार स्तंभों वाला महल बनाया ठीक एक आता है स्थाई सेना के गठन हेतु सीधी भर्ती करने वाला और सेना को पहली बार नकद वेतन देने वाला कौन था अलाउद्दीन खिलजी देखिए इसने अपने सेना में सुधार के लिए चेहरा तथा दाग प्रणाली लाया ये चेहरा और दाग प्रणाली क्या थी इसमें हर एक सैनिक का खुलिया स्केच किया गया और हर एक घोड़े पर दाग लगाया गया एक स्टैंप लगाई गई ताकि जो लोग दो जैसे आज एक ने अपने घोड़े दिखा दिए कल को दूसरा उसके घोड़ों को दोबारा दिखा देता था 
इससे क्या होता था भ्रष्टाचार फैलता था तो आता है घोड़ों पर दाग और होलिया प्रणाली की शुरुआत किसने करी तो अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के समय बिस्वा क्या था तो बिस्वा भूमि पैमाइश की मानक इकाई थी ठीक अमीर खुसरो ने उन्हें विश्व का सुल्तान जनता का चरवाहा और पृथ्वी के शासकों का सुल्तान कहा है ठीक इन्होंने कुछ विभाग भी बनाए थे जैसे दीवाने रियासत बनाया आर्थिक मामलों की देखभाल करने के लिए दीवाने रियासत इन्होंने मोहित से मोहित से नियुक्त किए जनसाधारण के आचार का रक्षक जो आचार का मतलब जो आचार व्यवहार होते हैं उनका रक्षक मोहित सिब था और साथ साथ ही मोहित सिब का मुख्य काम जो था वो माप तोल पर कंट्रोल करना था राजस्व व्यवस्था में भ्रष्टाचार और लूट को समाप्त करने के लिए इन्होंने दीवान ए मूसत खराज की भी स्थापना करी तो दीवान ए मुस्त खराज की स्थापना किसने करी अलाउद्दीन खिलजी ने तो ये सारे काम अलाउद्दीन खिलजी के थे और सिहाबुद्दीन उमर इसके इनके बाद जो था कुछ समय के लिए दो महीने के लिए बना और इसको हटा करके मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 तक दिल्ली सल्तनत पर बैठा अब मुबारक शाह के बारे में क्या क्वेश्चन आता है कि स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था तो खलीफा से ये उपाधि लेना पसंद नहीं करता था बल्कि इसने अपने आप को ही खलीफा घोषित किया और बर्नी के अनुसार ये सुल्तान कभी कभी राज दरबार में नग्न अवस्था में भी आ जाता था तो मुबारक शाह खिलजी के बारे में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हालांकि मुबारक शाह खिलजी के अंतिम समय में एक व्यक्ति थे खुसरो खां खुसरो खां जो थे हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान थे और इन्होंने अपने आप को पैगंबर का सेनापति कहा और उसके शत्रुओं ने उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु क्योंकि वो परिवर्तित मुसलमान थे तो इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है ये नारे किसके अगेंस्ट में लगाए गए खुसरो खां और फाइनली खुसरो खां को हटा दिया गया हालांकि खुसरो खां ने जितने भी धर्म गुरु थे उन सबको बहुत पैसा पहुंचाया ताकि वो सब उनका समर्थन करें परंतु फिर भी वो अपना शासन बचा नहीं पाए और 1320 में तुगलक वंश की स्थापना हो गई अब देखिए तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक रहेगा और ये दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला वंश था इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने करी थी 1320 से 1325 तक और इन्हें गाजी मलिक के नाम से भी इन्हें गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है ठीक तो ये गाजी मलिक के नाम से भी जाने गए इन्होंने क्या क्या काम किया इन्होंने सबसे पहला काम किया डाक व्यवस्था को व्यवस्थित किया डाक व्यवस्था सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाले दिल्ली सल्तनत में ये पहले शासक थे और इन्होंने अकाल संहिता का निर्माण किया तो डाक व्यवस्था को व्यवस्थित करने वाले नहर निर्माण करने वाले और अकाल संहिता का निर्माण करने वाले गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक थे और इन्होंने 1321 में इन्होंने जौना खां को भेजा वारंगल के काकती और मदुरा के पांडियों को हराने के लिए जो वहां पर सफल हुआ और राजमुंद्री अभिलेख में बहुत इम्पॉर्टेंट अभिलेख है राजमुंद्री अभिलेख में जौना खां जौना खां जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उनको विश्व का खान कहा अब हजरत निजामुद्दीन ओलिया ने जब गयासुद्दीन तुगलक 
दिल्ली की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने खुसरो खां ने जिन जिन को पैसे दिए थे उन सबको वापस करने के लिए बोला तो जब इनका मैसेज हजरत निजामुद्दीन के पास गया तो उन्होंने इनके लिए एक कथन कहा हनोज है दिल्ली दूर अस्ति कि अभी गयासुद्दीन तुगलक के लिए दिल्ली दूर है और ऐसा ही कुछ हुआ 1325 में तिरुहत की विजय के पश्चात जब ये दिल्ली में आ रहे थे तो तुगलकाबाद में इनकी मृत्यु हो गई हालांकि इनको मारा गया था षडयंत्र के द्वारा किस किसने मारा इनको मोहम्मद बिन तुगलक ने ठीक अब मोहम्मद बिन तुगलक का जब हम पढ़ते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जो था जौना खां था और जौना खां के समय 1325 से लेकर तेरह बहुत लंबा पीरियड इन्होंने शासन किया मोहम्मद बिन तुगलक एम भी कहते हैं और इनकी खास बात यह है कि ये सबसे पढ़े लिखे थे और पढ़े लिखे थे पर फिर भी इनको पागल सुल्तान कहा गया तो जौना खां के समय जो सबसे मेन क्वेश्चन आता है इब्न बतूता भारत आया और इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था मोरक्को से ठीक और उसकी पुस्तक का नाम क्या था रेहला उसके बाद जो हम देखते हैं इसमें अगला देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली में प्लेग फैला जिसको ब्लैक डेथ कहा गया बाद में तो प्लेग जो महा एक बीमारी के रूप में फैला था जैसे अभी कोविड फैल रहा है तो उस समय प्लेग फैला था और लाखों लोग मरे थे और इन्होंने दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग बनाया था जैसे अलाउद्दीन खिलजी का मेन काम बाजार व्यवस्था को नियंत्रित करना था उसी तरह मोहम्मद बिन तुगलक का मेन काम कृषि को नियंत्रित करना था अब इन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए जो असफल हो गए और इसलिए इनको पागल सुल्तान कहा गया राजधानी परिवर्तन पहला क्रम था 1327 में राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गए दौलताबाद ताकि दिल्ली और दौल साउथ और नॉर्थ दोनों कंट्रोल किए जा सकें परंतु लोगों ने इसको समझ नहीं पाए और इनका ये अभियान सब सब बेकार हो गया सांकेतिक मुद्रा जारी करना जो मंगोलों की देन थी सांकेतिक मुद्रा ये भी गलत प्रूव हो गया खुरासान अभियान तेरह में जो मंगोल तरमा शरीन था उसका आक्रमण हुआ और उसके आक्रमण के समय मोहम्मद बिन तुगलक ने उसके साथ एक संधि करी ठीक और इस संधि के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक तरमा शरीन और मिश्र के सुल्तान इन तीनों ने मिलकर खुरासान के अबू सैयद के खिलाफ अभियान किया पर इसी और लोगों को सेना को तैयार करने के लिए एक वर्ष का अग्रिम वेतन भी दे दिया तीन लाख सत्तर हजार की विशाल सेना बनाई मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोलों की मदद करने के लिए और ऐन मौके पर तरमा शरीन हट गया और खुरासान अभियान नहीं हो पाया इसलिए ये बहुत ही असफल अभियान था साथ ही कांगड़ा में कांगड़ा के जैसा जो क्षेत्र था कराचिल कराचिल में भी जब ठंड ठंड में इन्होंने अभियान किया तो वहाँ पे भूस्खलन के कारण और ग्लेशियर पिघलने से बहुत सारे इनके सैनिक मर गए और लास्ट में दोआब में कर वृद्धि जब इन्होंने दोआब में करों का रेट बढ़ाया और उसी साल प्लेग फैल उसी साल अकाल आ गया तो इनके सारे जो कार्य थे इसी क्रम में याद करना आप लोग क्योंकि कभी जब आप बड़े एग्जाम देते हैं तो उसमें क्रम पूछते हैं तो पहला क्रम इनका राजधानी परिवर्तन सांकेतिक मुद्रा जारी करना खुरासान अभियान कराचिल अभियान और दोआब में कर वृद्धि और जब दोआब में कर वृद्धि हुई तो इन्होंने अकालग्रस्त किसानों को तकावी ऋण दिए तो तकावी एक तरह के कृषि ऋण थे 
मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे ज़्यादा चौंतीस विद्रोह हुए और उसमें से सत्ताईस विद्रोह केवल दक्षिण भारत में ही हुए और मिश्र के खलीफा से स्वीकृति पत्र पर सिक्कों पर खलीफाओं का नाम अंकित करवाने वाला भी कौन था मोहम्मद बिन तुगलक और एलिफेंटस बोलते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन के क्या थे अंश थे ठीक मोहम्मद बिन तुगलक एक अच्छे कवि और संगीत प्रेमी भी थे और हिंदुओं के त्यौहारों में भाग लेते थे इन्हें होली काफ़ी पसंद थी इन्हीं के समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो सूफी संत इनके घोर विरोधी थे वो थे नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली तो नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली मोहम्मद बिन तुगलक के घोर विरोधी थे अच्छा हम ये भी जानते हैं कि जो विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी हरिहर और बुक्का ने वो 1336 में किसके समय में करी मोहम्मद बिन तुगलक के विजयनगर साम्राज्य को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा और 1347 में बहमन शाह हसन गंगू ने बहमनी वंश की स्थापना भी किसके समय करी इन्हीं के समय मोहम्मद बिन तुगलक और फाइनली तेरह में सिंध का विद्रोह को दबाने जब गए थे तो इसी दौरान इनकी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई तो इनकी मृत्यु पर बदा बदायूनी लिखते हैं ये बदायूनी लिखते हैं कि आज प्रजा को सुल्तान से और सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिल गई देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है कई किताब में बदायूनी लिखते हैं और कई किताबों में बर्नी लिखते हैं तो बदायूनी ज़्यादा सही माना जाता है ठीक इसके बाद जो आए वो फिरोज शाह तुगलक आए फिरोज शाह तुगलक के समय तेरह से तेरह और इनको कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है इनको क्या बोला जाता है कल्याणकारी निरंकुश शासक किसके फिरोज शाह तुगलक को मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई थे और तेरह में सिंध में ही इनका राज्य राज्यभिषेक हुआ जहां पर सिंध के विद्रोह में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी और इन्होंने सबसे पहले जो तकावी ऋण दिए थे दुआब कर वृद्धि के बाद उसको माफ किया हिंदुओं को जिम्मी और ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया तो एक क्वेश्चन आता है कि हिंदुओं ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाले पहले शासक कौन थे तो आता है फिरोज शाह तुगलक जजिया पहले जो विकलांग लोग होते थे और जो ब्राह्मण होते थे इन दोनों को जजिया से दूर रखा गया था और फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया और इन्होंने तेईस कर समाप्त कर दिए और केवल चार तरह के कर ही इन्होंने रहने दिए साम्राज्य विस्तार के लिए सैन्य अभियान इन्होंने नहीं किया और तीन नगर इन्होंने मेनली बसाए हिसार फिरोजा जौनपुर और फिरोजाबाद तो यूपी के एग्ज़ाम में ये काफ़ी आते हैं ये पहले शासक थे जिन्होंने अपने राज्य की आमदनी का ब्यौरा करवाया सैनिकों का पद वंशानुगत करवाया कि अगर एक बुजुर्ग आदमी है वो रिटायर होना चाहता है तो वो अपने पुत्र को और अगर पुत्र नहीं है तो अपने दामाद को अपनी जगह सेना में रख सकता है इनको सल्तनत युग का अकबर भी कहा जाता है हैनरी इलियट और एलिफेंटस के द्वारा और साथ ही इनके बारे में एक बात और कही जाती है कि ये अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा अंधे थे तो दिल्ली सल्तनत का अपने धर्म का सबसे अधिक धर्मांत और इस क्षेत्र में सिकंदर लोधी का नाम भी आता है सिकंदर लोधी भी धर्म के रूप में अंधे थे और औरंगजेब का तो सब जानते ही हैं तो इनके बारे में कहा गया है कि ये सबसे अधिक धर्मांत और इस कैटेगरी में सिकंदर लोधी 
और औरंगजेब का भी अग्रज था इन्होंने शशि गणेश सिक्का चलाया जो छह जीतल का था अद्धा चलाया तांबे का और बिख चलाया चांदी का कुतुब मीनार की पांचवी मंजिल का इन्होंने निर्माण करवाया और सबसे मेन चीज है जो अशोक के अभिलेख थे दिल्ली टोपरा या मेरठ टोपरा या इलाहाबाद स्तंभ लेख उनको दिल्ली लाने वाले कौन थे फिरोज शाह तुगलक साथ ही फिरोज शाह तुगलक के समय मैरिज ब्यूरो की स्थापना हुई ताकि गरीब महिलाओं गरीब बच्चियों की शादी हो सके लोक निर्माण विभाग हालांकि आज जो हम लोक निर्माण विभाग पढ़ते हैं आधुनिक ये डलहौजी की देन है अठारह में परंतु सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की शुरुआत करने वाले फिरोज शाह तुगलक थे रोजगार कार्यालय बनाया दीवान ए बंगदान बनाया दासों के लिए और दीवान ए खैरात बनाया गरीबों के लिए ठीक और इनके उत्तराधिकारी जो आते हैं वो आपको याद नहीं करने बस महमूद शाह का याद रखना है महमूद शाह के समय तेरह में तैमूर लंग ने भारत पर हमला किया था और उसने भारत तुगलक वंश को कमजोर कर दिया और बाद में सैयद वंश को सपोर्ट किया और इस तरह सैयद वंश की स्थापना हुई सैयद वंश 1414 से चौदह तक चलता है इसके पहले जो थे वो खिज्र खां थे जिनको रैयत ए आला की उपाधि दी गई दूसरे मुबारक शाह मुबारक शाह के ऊपर बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है कि सर हिंदी ने एक पुस्तक लिखी है तारीख ए मुबारक शाही ये तारीख ए मुबारक शाही किसके ऊपर है मुबारक शाह और तीसरा याद रखना होता है अलाउद्दीन आलम शाह ये जो अलाउद्दीन आलम शाह थे इनके बारे में कहा कहा गया है कि देखो शाह ए आलम का राज्य दिल्ली से पालम तक अब ये एक व्यंग था कि इनका शासन जो था इतना छोटा था कि जितना दिल्ली से पालम तो दिल्ली के पास ही पालम है तो ये अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में कहा गया उसके बाद लोधी वंश का आगमन हुआ चौदह में ये पहला अफगान वंश था बहलो लोधी इसके संस्थापक थे ठीक दिल्ली सल्तनत में सभी शासकों में सबसे लंबा शासन करने वाले बहलो लोधी लगभग 38 एट ईयर तक रहे जौनपुर राज्य को इन्होंने दिल्ली सल्तनत में मिलाया यूपी में जौनपुर है जिसे जानते हैं पूर्व का सिराज भी कहा जाता है और सेक्स रेशो यूपी में सबसे अधिक है शर्की राजाओं ने यहाँ पर शासन किया था ये कभी सिंहासन पर नहीं बैठते थे बल्कि वो सरदारों के साथ बैठते थे ठीक और 1489 में ग्वालियर अभियान के समय जब वापस आ रहे थे तो लू लगने से इनकी मृत्यु हो गई उसके बाद सिकंदर लोधी आते हैं सिकंदर लोधी इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक थे 1504 में आगरा की स्थापना करी और 1506 में आगरा को राजधानी बनाया सिकंदर लोधी ने जजिया कर लगाया ये अपनी अभी जो शक्ल को बहुत अच्छा दिखाना चाहते थे इसलिए ये दाढ़ी नहीं रखते थे क्लीन शेव रहते थे इन्होंने गुलरुखी के नाम से बहुत सारी कविताएं लिखी और कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई और दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध में शहीद हुआ और 1526 में 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया और मुगल वंश की स्थापना करी तो आपको मैंने ये सब नोट्स बनाकर दे दिए हैं आप वीडियो को देखिए इन नोट्स को आप देख लीजिए तो आपके बहुत काम आएंगे 
ठीक है अगर वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक